year 1996 at year 1998 na 5 piso BSP series. Alam nyo ba na may hard to find po sa dalawang taon na ito? At hindi na po bababa sa 500 pesos ang presyo kada isa. Kung hindi nyo pa alam ay maiging panuorin po ang video na ito dahil ito po ang ating pag-uusapan at tatalakayin after the short intro. Hello guys, good day. Magandang araw, maayong adlaw sa inyong tanan at welcome back sa aking channel. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. In this video, ang pag-uusapan po natin ay ito pong mga 5 piso sa loob ng BSP series. Ito pong taong 1996 at 1998. So noong nakaraan po ay napag-usapan po natin yung year 1997 na 5 piso. At ngayon naman, ang pag-uusapan naman po natin ay ito pong year 1996 at ang 1998. So may hard to find po sa dalawang taon na ito. Pero bago po natin yan pag-usapan ay as always po magpapasalamat po muna ako sa aking mga subscribers. So maraming maraming salamat po sa aking mga subscribers, sa mga dati na po at sa mga bago pong subscribers. Maraming salamat din po sa ating mga OFW at mga senior citizens na palaging nakatutok sa aking munting channel. At maraming salamat din po syempre sa ating mga kapwa coin hunters, mga coin vloggers at mga coin collectors na palaging nakasubaybay sa aking channel. At kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo na rin kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe at pakipindot na rin ng notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos. So yun na nga guys, ang ating pag-uusapan po ngayon ay ito pong year 1996 at year 1998 na 5 piso sa loob pa rin ng BSP series. So as you can see on your screens, uh, meron po tayong dalawang barya. Ito po ay ang year 1996 at ang year 1998. So ayan guys, uh, hindi na po kagandahan ng ating na-collect na year 1996 at year 1998 na 5 piso. So, nagko-collect pa rin po tayo kahit hindi na po kagandahan dahil kailangan po uh, at least makakuha po tayo ng itig isa sa bawat taon po para at least konti na lamang po ang ating hahanapin para mabuo po natin ang series na BSP. So, year 1996 at year 1998. So, mag-review po muna tayo dito sa kaniyang overs. So, ang overs po ng ating 5 piso BSP series ay syempre naka-highlight po ang portrait ng ating bayani na si Emilio Aguinaldo. Uh, nakasulat po ang kaniyang pangalan. At dito po sa itaas ay makikita po natin ang paikot na pagkasulat ng Republika ng Pilipinas. At sa gilid naman po ay makikita po natin ang scallop border. Sa harap naman po ng portrait ng ating bayaning si Emilio Aguinaldo ay makikita po natin ang 5 piso na denomination. At dito naman po sa ilalim, makikita po natin ang year of mintage. Sa ilalim naman po ng balikat ni Emilio Aguinaldo, ay makikita po natin ang mint mark. So, yan po ang kabuuan ng overs ng ating 5 piso BSP series. Habang dito naman po sa kanyang reverse, syempre po, makikita pa rin po natin dito sa gilid ang scallop border. Kasunod naman po ay makikita po natin ang paikot na pagkasulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas at dito po sa ilalim makikita po natin ang year 1993. Ito po ang taon kung saan na-establish ang Bangko Sentral ng Pilipinas. So kasunod ay makikita po natin ang inner circle. Kasunod naman po ng inner circle ay makikita po natin ang kagwil. Sa itaas na bahagi ng kagwil, makikita po natin ang araw at ang bundok. At sa ilalim naman po na bahagi, ay makikita po natin ang simbolo ng watawat ng Pilipinas na may araw sa gitna at may tatlong bitwi naman po sa gilid. So, ang atin pong year 1998 at year 1996 na 5 piso, ito po ay reverse Taiwan. So, alam naman po natin ang katangian ng reverse Taiwan. Ang kanyang kagwil po, yan, maliit po ang EP ng kanyang kagwil. Maliit din po ang pagkasulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Although makapal pero maliliit po ang mga letra ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So, yan po ang pinakamadaling palatandaan 
para po matukoy natin na ito po ay reverse Taiwan. Lalong-lalo na po dito sa Cagwil, maliit po ang kanyang ipin compared po sa Day 2 at sa reverse Day 3. So ang ating 1996 at 1998 na 5 piso, ito po ay puro reverse day 1. So yan guys, so alam nyo po ba na may hard to find po sa dalawang ito? So yan po ang ating alamin, lalo na po sa hindi pa po nakakaalam po tungkol dito. Lalo na po sa mga baguhan pa lamang sa coin collecting. So yan guys, mapunta po muna tayo dito sa Numista para po malaman natin kung magkano ba ang percentage ng bawat taon na ito. So, unahin po natin itong year 1996. Uh, by the way, ang year 1996 po ay may dalawang variation. So, ito po ay ang with mint mark at without mint mark. So, ito pong hawak natin ay with mint mark po. Yan, makikita po natin ang kanyang mint mark dito po sa ilalim ng balikat ni Emilio Aguinaldo. So, ang year 1996 po na with mint mark, ayon po dito sa numista, ang kaniyang kasalukuyang percentage po ay 2%. So, may isang variation pa po ito at wala po tayo. So, ang year 1996 naman po na without mint mark. So, ayon naman po dito sa numista, ang year 1996 po na without mint mark, ang kaniyang kasalukuyang percentage po ay 5%. So, mapunta naman po tayo dito sa year 1998. So, ang year 1998 po katulad ng year 1996, ito rin po ay may dalawang variation. So, ito pong hawak natin na year 1998, ito po ang without mint mark. So, ayon po dito sa numista, ang percentage po ng year 1998 na without mint mark ay 24%. So, medyo mataas po ang kasalukuyang percentage ng year 1998 na without mint mark. So, mapunta naman po tayo dito sa with mint mark na year 1998. So, ang year 1998 naman na with mint mark, ang kasalukuyang percentage naman niya ay 2%. So, maliit po ang percentage ng with mint mark na year 1998 compared po sa year 1998 na without mint mark. So, ngayon ay ipapaalam ko po sa inyo kung ano ba ang hard to find sa dalawang ito. So, dito po sa year 1996, i-check nyo po ang inyong mga barya. So, sa 1996 po, ang hard to find po dito sa year 1996 yun pong walang mint mark. So, i-check nyo po ang inyong mga barya kung wala bang mint mark ang yung 1996 na 5 piso na hawak. So, yun pong year 1996 po na 5 piso without mint mark po ang hard to find po dito sa year 1996. So, ang hawak po natin ay with mint mark po. Uh, hindi po ito hard to find. Common coin lamang po ang year 1996 na with mint mark. At dito naman po sa year 1998, Uh, pa-check po ang mga baryan nyo pong 5 piso year 1998. So, dito po sa year 1998, ang hard to find po sa year 1998 ay yun pong with mint mark. So, ito pong hawak natin ay without mint mark po. Ayan, wala po tayong makikitang uh, mint mark dito sa ilalim ng balikat ni Emilio Aguinaldo. So, ang hard to find po dito sa year 1998 ay yun pong with mint mark. So kapag kayo po ay may hawak ng year 1998 na with mint mark, huwag nyo na pong pakawalan yan dahil mataas na po ang collector's value nyan sa ngayon. So again, ang year 1998 po na with mint mark, yan po ang hard to find sa year 1998. At dito po sa year 1996 naman, yun pong without mint mark. So kapag kayo po ay may hawak na year 1996 na without mint mark at year 1998 na with mint mark, Aba, maswerte po kayo dahil yan po ay mga hard to find na mga barya at malaki na po ang mga collector's value ng mga ganyan na mga barya at hindi po bababa sa 500 pesos. So from 500 pesos po, umaabot na po ang presyuhan yan to 1K to 2,000. So napakataas na po ang collector's value niyan at yan po ay bihira na rin pong mahanap. So kapag kayo po ay may hawak na year 1996 at year 1998 na 5 piso, paki-check po baka yan na po ang hinahanap ng mga collector. So yan lamang guys ang aking update dito po sa year 1996 at year 1998 na 5 piso BSP series. At sana po ay nakapagbigay na naman ako ng kaunting kaalaman at impormasyon sa inyo patungkol po sa mga barya na ating tinatalakay. At kung bago ka pa lamang po sa aking channel at gusto mo ang mga video na katulad nito, ay huwag mo na rin kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe. 
at pakipindot na rin ng notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos. At bago po natin tapusin ang ating video ay dumako po muna tayo sa ating shoutout portion. So shoutout po sa mga nag-comment sa aking latest video. Shoutout po kay Sir Depp Spader. Ayan, shoutout po sa iyo sir. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Sir Rolando Quijada. Ayan, shoutout po sa iyo sir. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Sir Nelson Alquino. Ayan, shoutout po sa iyo bro. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Sir Jos Mabalos. Ayan, shoutout po sa iyo sir. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Sir Piso 10. Ayan, shoutout po sa iyo sir. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Sir Romualdo Nueva. Ayan, shoutout po sa iyo sir. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Sir AR Coins. Ayan, shoutout po sa iyo sir. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Sir Mario Victorio Coins. Ayan, shoutout po sa iyo Sir Mario. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Sir All Coins PH 1611. Ayan, shoutout po sa iyo Sir. Maraming salamat po. And shoutout din po kay Sir Jerry Balduesa. Ayan, shoutout po sa iyo Sir Jerry. Maraming maraming salamat po. And lastly po, shoutout din po kay Sir Gilbert Tabianan. Ayan, shoutout po sa iyo Sir. Maraming salamat po. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong panonood at sa pagsubaybay sa aking munting channel. At kung gusto nyo rin pong magpa-shoutout ay mag-comment lamang po kayo sa aking mga latest video at isa-shoutout ko po kayo sa aking next video. And that's it for this video guys and we'll see you again next time. God bless.